Der Berliner Senat hat mit der Unterstützung aller Senatsparteien, auch der Linkspartei, beschlossen, das Kulturzentrum Oyun in Neukölln dicht zu machen. Er begründet das damit, dass das Kulturzentrum Antikriegsveranstaltungen gehostet hat, zusammen mit jüdischen Kriegsgegnern und Sozialisten. Solche Veranstaltungen, die sich gegen das Massaker in Gaza richten, seien antisemitisch, sagt der Senat. Das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um einen massiven Angriff auf demokratische Rechte und die Kunstfreiheit. Ich persönlich halte es ein Armutszeugnis für die kosmopolitische Stadt, die Berlin gerne sein möchte. Es ist auch aus meiner Sicht ein direkter Angriff auf die Meinungsfreiheit in Deutschland. Und es ist natürlich auch insbesondere bedauerlich, weil es Union eben auch ein Zentrum ist für migrantische Menschen, für queer Menschen und das heißt für marginalisierte Gruppen. Persönlich finde ich die die politische Reaktion oder den Reflex, jegliche Solidarität ähm, mit äh, Gruppen, die eben auch Israel gegenüber kritisch stehen, äh, zu unterbinden oder es auch einfach derart zu bestrafen, finde ich persönlich entsetzlich. Ähm, und es hat auch aus meiner Sicht nichts mit einer gesunden Demokratie zu tun. Das macht mit mir, dass ich nicht mehr weiß, was gerade eigentlich in Deutschland vorgeht, was das für Ausmaße annimmt ohne richtige Grundlage irgendwelche Gründe gesucht werden, die gar nicht zu rechtfertigen sind oder zu belegen sind. Und dass es einfach eine ganz gefährliche ähm, Bewegung ist, die gerade ja, also in der Politik passiert. Dass, also dass solchen Kulturvereinen einfach die Gelder gestrichen werden. I don't think it's anti-Semitic. It's Jewish people who are against violence. Like how is that? How are Jewish people anti-Semitic to their own people? Like It doesn't make sense. Like, I think they're just people that want peace and they want to find a way for everyone to get along together. And the only way that can happen is if there is no war. So um, I think anyone that tries to do this, even if they are, even if they are like Jewish, they will still say they're being anti-Semitic because they're anti-Israel. And I don't think they. I don't. It shows that the government doesn't actually care about Jewish people. I think. I think they care about Israel, not Jewish people. Because if they did, they wouldn't be doing stuff like this. This is echt. Bedrohlich. Es hat wirklich sehr starke Erinnerungen an die Weimarer Republik. Und wir müssen das sehen, das, was, die Bund was der Bundestag, was die Establishment im Moment macht, ist der Antisemitismus, der sehr wohl hier ist, zu verschieben auf braune, dunkelhäutige Menschen. Das sind diktatorische Maßnahmen, die man nicht gut heißen kann. Es ist auch von dieser Susanne Kallfeld, grünen Abgeordnete, mit sehr fraglichen Sachen untermalt. Irgendwas über fraglich über die Begründung der Union, da bin ich nicht qualifiziert, das zu beurteilen. Und dann ein Zitat von der schlimmsten Regenbogenpresse, die wir haben, BZ, der da sagt, dass irgendjemand rausgeschmissen war, mehr oder weniger, weil er Jude war oder gegen Antisemitismus protestiert hat, was völlig falsch ist. Und dann erlaubt es sich, Palästina spricht, eine von den Palästina Solidaritätsorganisationen als antisemitische Organisation zu beschreiben. So etwas kann man heute in Deutschland machen. Unverschuldet. Das ist, bis jetzt war das nicht erlaubt, nicht okay. Und überall hört man dann von Leuten, die Jobs verlieren, Nadania, Schibli, in Frankfurt, der Buchmeister und so weiter. Es ist wirklich unerträglich und wir, die die Demokratie mögen, der Vielfalt und hier in diesem Fall das Recht gegen Genozid zu protestieren, da müssen wir uns organisieren. Die Angriffe auf Kultur und Kunst sind schon weit vorangeschritten. Das darf nicht hingenommen werden. Schreibt heute noch Protestmails an den Kultursenator und unterschreibt die Petition des OUN. Die Opposition gegen das Massaker in Gaza muss zusammengebracht werden mit der Opposition gegen die Angriffe auf die demokratischen Rechte. Stop!